Nach einem gemütlichen Zusammenbau ist unser Modell nun fertig. After a very easy build, we got it ready to fly. It's really huge. Es ist wirklich sehr, sehr groß geworden und es hat sehr, sehr viele tolle Scale Details and there are very nice scale details on it. Let's have a closer look on the model. The retracts are very scale. Also wie man schon sieht, das Fahrwerk ist sehr, sehr maßstabsgetreu. Man sieht das schon an diesen tollen Fahrwerksklappen. And you can see this on these gear doors, they are very scale. And of course you got the, you got the gear doors on the Retracts. Und es gibt natürlich auch diese Gear Doors, die direkt an den Fahrwerken montiert sind. Die werden wir uns dann gleich näher ansehen. We will have a close look at them soon. And we got our position lights working, of course. And we got a really huge four-bladed prop. Und wir haben einen sehr großen Vierblattpropeller, der dem Modell eine noch bessere Maßstabsoptik gibt. Wir haben das Modell nur am Rücken gedreht, um die Details noch genauer zeigen zu können. We turned her upside down to show you the details even closer. Wir haben hier gefederte Fahrwerke, die eine wunderschöne Scale Optik haben. We have a very nice scale look on this retract. You can see this on the wheels. And we got this retract and we got this gear doors, I just mentioned. Wir haben diese Fahrwerksklappen, die ich zuvor schon erwähnt habe. Wenn man nun das Fahrwerk einfahren lässt, sieht man schon, wie genial das gelöst ist. Wir haben am Fahrwerk natürlich die Hauptklappe und wir haben diese am Bein montierte Fahrwerksklappe. The two gear doors, the big one and the one on the wheel. Okay, we now close the retract. You see how scale they close. And of course the gear doors close. Look at this, isn't this cool? Schaut euch das mal an, ist das nicht super? Jetzt, wenn wir das aufmachen, sehen wir, wie sich hier das Gear, wie dieser Deckel hier unabhängig vom Fahrwerksbein sich bewegt, da ein eigenes Gelenk hat. This cover is moving completely separated from the leg, just connected by this wire. So it's absolutely scale just like the original. Das ist genauso wie beim Original. Also wirklich perfekte Maßstabsarbeit. The tail wheel will be retracted together with the main gears. And you can see the gear doors are opening and closing with the, uh, with the tail, tail gear too. Also die, die Klappen des Die Klappen des, des, des Spornrades öffnen sich für sich entsprechend automatisch. Jetzt nochmal herausfahren. Ein besonderes Detail des Spornrades ist die Ansteuerung. Wie man sehen kann, werden keine Seile zum Steuern des Spornrades verwendet, sondern direkt ein Servo. As you can see, there, is no, uh, there are no wires to steer the tail wheel. It's, uh, the, the steering is done by a servo, which minimizes the maintenance. Das verringert natürlich den Aufwand an Wartung enorm. Near the tail wheel, there is the oil cooler outlet. And At the moment it is controlled with the same channel as the flaps are. So we can open and close the oil cooler. There are these pots. Da gibt es diese Montagebügeln für die Drop Tanks. Diese Bügeln sind fix verklebt. These uh, pots are Uh, glued in permanently, uh, but you can mount the drop tanks on them if you like, or you just can leave them. The 
sieht dann etwas so aus. Wir haben den Drop Tank, der hat hier zwei Montage Zapfen, mit denen man den Drop Tank montieren kann. Das Drop Tank can be mounted just by putting it on the pot. Just like this. Okay, if we are here, you can see the mounting screws. There are two mounting screws in the back and two under the covers. I open up the wheel. Then you can see. Then you can see the two screws. Wenn das Fahrwerk ausgefahren ist, sieht man hier diese Schraube mit diesen Schrauben hier auf beiden Seiten und diesen zwei Schrauben hinten werden die Flächen am Rumpf montiert. Das heißt, mit vier starken Schrauben sind die Flächen montiert. That means the wings are mounted with four really strong screws. Then we can have a closer look at the retracts. They are very strong retracts, uh, very good for these big scale models. They use metal parts in here, verwenden auch Metallteile hier drinnen, um, das Fahrwerk, um die Fahrwerksmechanik haltbarer zu machen. Man sieht hier natürlich die Federn des Stoßdämpfers. Jetzt steht sie wieder auf ihren eigenen Beinen. Now we got her back on her wheels. And now we can see the flaps working. We got two position programmed for the flaps. All the other control surfaces are more or less as we expect them. We got the rudder, we got the elevator and of course we got the aileron. Natürlich gibt es dieses Scale Cockpit, das wir schon zuvor gesehen haben. Mir ist während des Bauens aufgefallen, dass der Pilot ein bisschen klein geraten ist. Ähm, wir werden hier vermutlich dann etwas dagegen unternehmen. And during the building I noticed that the pilot seems to be a bit small for the model. So I will probably change the pilot or will find another pilot figure. This is a tolles Modell mit tollen Scale Details. It's a very great model with very great scale detail. It's absolutely gorgeous and it's really huge. Es ist wirklich wunderschön und wirklich groß. Also wir haben hier mit den 1,70 Meter Flügelspannweite und den 1,50 Meter Rumpflänge haben wir wirklich ein riesiges Modell in der Hand. Uh, we got a wingspan of 1700 mm and we got a fuselage length of uh, 1500 mm which is really really huge. Viel mehr kann man über dieses tolle Modell eigentlich gar nicht sagen. There is nothing more to tell about this really gorgeous model and I hope you liked our review. Ich hoffe es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns bald wieder and see you soon. Alle die mich kennen werden sich schon gedacht haben, dass ich mit dem Piloten, der mit der P51 geliefert wird, nicht ganz zufrieden bin. All of you who already know me have probably thought that I'm not so happy with the original pilot which is delivered with the P-51. This is this one. It's not so nicely done and it's a bit too small for the plane. And as you can see, it's already free, removed from the cockpit. And the reason for this is that uh, I mounted another pilot in the cockpit. And you can see it here. And I think it looks much better, this pilot figure. It's a World War II American pilot figure. One-six scale. Es handelt sich hier um einen US-amerikanischen Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Maßstab 1 zu 6. Den wir hier als Pilot eingesetzt haben. Und dieser Pilot sieht deutlich besser aus und passt auch von der Größe besser in das Modell. Das Pilot looks of course much better and it fits better into the cockpit. Für uns rundet dieser Pilot die perfekte Optik der P51 optimal ab. For us this pilot optimizes the beauty of the P51 and makes it an even more beautiful plane.